শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি আলিমুল করিম আজকে আমরা আমরা ফর লুপ ব্রেক কন্টিনিউ কিওয়ার্ড ওয়াইল লুপ কীভাবে একটা ফর লুপকে ফাইল লুপে কনভার্ট করা যায় এবং শেষে ডু হোয়াইল কাজ দেখব সো আমরা একটু যদি কম্পিউটারের অ্যাট্রিবিউটসগুলো দেখি যে কম্পিউটার আসলে খুবই পাওয়ারফুল বাট ডাম একটা ডিভাইস যার কোনো ব্রেইন নাই সো আমরা জানি যাদের আসলে ব্রেইন নাই তাদেরকে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটু গাধা বলি এবং এর জন্যই আসলে গাধার নাম গাধা গাধার যদি আপনি কোনো এক্সাম্পল দেখেন যে গাধাকে যত ভারী জিনিস দেন সে ওটা বহন করে নিয়ে যায় বাট গাধা কিন্তু বেশি পাওয়ারফুল না বাট কম্পিউটারের গাধার মতো কাজ করার অ্যাবিলিটি আছে প্লাস সে হচ্ছে পাওয়ারফুল সো এই দুইটা জিনিসকে আমরা যদি খুব ভালো মতো কাজে লাগাতে পারি আমরা আসলে ফাইনালি খুব ভালো একটা জিনিস পেতে পারি সো এর জন্য যেটা বলা হয় যে কম্পিউটার ভেরি গুড অ্যাট রিপিটিং ঠাস্ক মানে রিপিটিং কোনো একটা কাজ করতে মানুষ খুব বোর ফিল করে এবং সাধারণত আপনি যদি যত টাকাই বা পে করেন না কেন একটা সময় গিয়ে দেখবেন মানুষের একটা বোর্ডম আছে বা ফিলিংস আছে যে তার কাছে সেটা ভাল লাগতেছে না বাট যেহেতু কম্পিউটার ভেরি ডাম তার কোনো ব্রেইন নাই তার মধ্যে কোনো ফিলিংস নাই এবং সে যেহেতু খুব পাওয়ারফুল সে একই জিনিস বারবার করতে পারে এবং তার কোনো বোর্ডম নাই কোনো কিছুই নাই সো আজকে আমরা মেইন রিপিটিং টাস্ক কিভাবে অ্যাচিভ করা যায় যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সেই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ ইউনিভার্সালি লুপিংটা কিভাবে স্টাবলিশ করা যায় বা লুপিংয়ের কাজ কি সেগুলো নিয়ে কথা বলবো সাধারণত মোটামুটি সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই ফর লুপ ওয়াইল লুপ দেখা যায় বাট কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজে ডু হোয়াইল এবং ফর ইচ লুপ থাকে সো আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করবো অর্থাৎ সিতে ফর লুপ ওয়াইল লুপ এবং ডু হোয়াইল লুপ আছে ফর ইচ লুপ নেই কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সাধারণত আপনি যদি একটা লুপ শেখেন ফর লুপ তাহলেই সাধারণত আপনি আপনার কাজ করে যেতে পারবেন আপনাকে অ্যাকচুয়ালি সবগুলো লুপ ধরে ধরে ইউজ করতে হয় না সাধারণত আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজের ক্ষেত্রে এই দুটো লুপ ফর এবং হোয়াইল এবং যেগুলো ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাকচুয়ালি ফর ইচ লুপটা আছে সেই ফর ইচ লুপটার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখি এবার আমরা আরেকটু কনসেপচুয়াল লেয়ারে চলে যাই লেটসে আমরা কফির ফাংশানটা দেখেছিলাম স্লাইডে সো লেটসে আমার পঞ্চাশ কাপের মতো কফি দরকার এখন আমি যদি প্রোগ্রামিং করি আমাকে গেট কফি ফাংশানটাকে কল করতে হবে দেন ওটার প্যারামিটারটা পাস করতে হবে তাহলে আমি হচ্ছে যে কফি কফি পাবো সো এভাবে আমি একবার বললাম তারপর আবার বললাম আমাকে প্রতিবার জিনিসটা টাইপ করতে হবে সো আমি অ্যাজ আ প্রোগ্রামার আমি কিন্তু একটা সময় গিয়ে বিরক্ত হয়ে যাব আমি এখনই পঞ্চাশ কাপ কফি চাই সো এটাই যদি বলি অ্যাকচুয়ালি রাগ করে বা আমার নিজের ফিলিংস থেকে তখন আ লুপ ক্যান চেঞ্জ মাই লাইফ মানে লুপ ইউজ করে আমি আমার লাইফটাকে চেঞ্জ করতে পারি সো এটা রিয়েল লাইফে আমি পারি না বাট প্রোগ্রামেটিক্যালি আমি করতে পারি সো সাধারণত মানে যতগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সি বেজ বাট আইডেন্টিক্যাল না আবারও বলি মানে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সি বেজ মানে সি এর মতো দেখতে সিনট্যাক্স বাট তাই মানে তার মানে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো পুরোপুরি একই রকম বিহেভ করে তা না সো সি বেজ যেগুলো সিনট্যাক্স সেগুলোতে সাধারণত সাধারণত একটা ফর লিখে ফরটা ছোটো হাতে লেখা হয় এখানে আরেকটু অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলে দেখানো হচ্ছে এবং প্রথমে একটা স্টার্টিং পার্ট থাকে তারপর মাঝখানে একটা কন্ডিশন অর্থাৎ ট্রু অথবা ফলস বুলিয়ানে চলে যায় সব সময় এবং তারপর যেটা হয় যে ইনক্রিমেন্ট অথবা ডিক্রিমেন্ট পার্ট থাকে ইনক্রিমেন্ট অথবা ডিক্রিমেন্ট সো আপনি যদি এক্স প্লাস প্লাস এক্স মাইনাস মাইনাসের ভিডিওটা দেখে আসেন সো ওখানে যেরকম এক্স প্লাস প্লাস দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এক্সকে বারবার বৃদ্ধি করো সো ওই বৃদ্ধি বা ডিক্রিমেন্ট এক্স মাইনাস মাইনাস যে কোনো একটা হতে পারে মাঝখানে আপনি যা লিখবেন স্টেটমেন্টগুলো সেগুলো অ্যাকচুয়ালি রিপিটেড টাইমস রান করবে এটাই হচ্ছে সিম্পল মানে কনসেপ্ট এখন ব্যাপার হচ্ছে যে সি বেস ইন্ডেক্সগুলোতে কার্লি প্রেস ব্যবহার করা হয় বাট কিছু কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাকচুয়ালি এভাবে ইন্ড অফ লুপ এই টাইপের জিনিস দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ব্লকটা শেষ করা হয় যেটাই হোক আপনি যেভাবে ব্লকটা শুরু করেন সেভাবে আপনাকে ব্লকটা শেষ করতে হবে এটা একটু অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিসে এবার আমরা একটু সিতে প্র্যাকটিক্যাল লুপ দেখি সো লুপিং বলতে অ্যাকচুয়ালি বোঝা হচ্ছে ইটারেশন অর্থাৎ একটা জিনিসের উপর উপর দিয়ে বারবার যাওয়া এটাকেই বলা হচ্ছে ইটারেশন সো আমি যদি পঞ্চাশ কাপ কফি চাই আমি এখন আমার কন্ডিশানে অর্থাৎ আমি আবার লুপটাকে আমাকে এইভাবে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি আমার যদি আইন টি ভ্যারিয়েবল নিয়ে একটা ইনটাকে আমি স্টার্ট করতেছি ওয়ান থেকে এবং আমি কন্ডিশান পার্টে বলে দিচ্ছি যে আই ততক্ষণ পর্যন্ত আয়ের মানে আইটাকে আমি সাপোর্ট করব যতক্ষণ পর্যন্ত না আইটা আমার পঞ্চাশের সমান অথবা পঞ্চাশ থেকে ছোট মানে আমি আয়ের বাউন্ডারি তার সেট করে দিচ্ছি 
যেহেতু ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে এবং আমি কন্ডিশনে বলে দিচ্ছি যে পঞ্চাশের বেশি সে যেতে পারবে না লেস দ্যান ওর ইকুয়াল তার মানে আমি আয়ের বাউন্ডারিটা আমি এক থেকে পঞ্চাশের মধ্যে সেট করে দিচ্ছি মানে এক থেকে পঞ্চাশের মধ্যে আয় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার লুপটা রান করবে দ্যাট সিম্পল এবং এবং আইটা কী হবে ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট পার্টে এটা আমি এখানে বলে দিচ্ছি আমি বলছি যে আই প্লাস প্লাস অর্থাৎ আয়ের মান প্রতিবার এক করে বৃদ্ধি করো তো আমি যদি মাঝখানে এখন আমি গেট কফি প্যারামিটারটা লিখি এই কার্লি ব্রেস যেখান থেকে শুরু হবে এর মাঝখানে যে কয়টা জিনিস আপনি যে কয়টা লাইনের কোড লিখবেন সেই কয়টা লাইনের কোড যতক্ষণ পর্যন্ত লুপটা কন্ডিশান ফুলফিল হবে কন্ডিশান ফুলফিল হবে ততক্ষণ এই কোডটা রান করবে সো আমি এখানে যেহেতু আয়ের বাউন্ডারির রেঞ্জ দিয়ে দিয়েছি এক থেকে পঞ্চাশের মধ্যে সো পঞ্চাশবার এই লুপটা রান করবে অর্থাৎ আমি পঞ্চাশ কাপ কফি পেয়ে যাব দ্যাট সিম্পল আরও কিছু জিনিস লক্ষ্য করুন যে যখনই ফর কথাটা লেখা হয় সি বেস সিনটেক্সে তখনই সাধারণত একটা প্যারেন্থিসিস দিয়ে শুরু করা হয় এবং মাঝখানে তিনটা পার্ট লেখা হয় এবং পার্টগুলোকে সাধারণত সেমাই কলন দিয়ে ভাগ করা হয় আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সাম্পলে দেখেছি কমা দিয়ে ভাগ করা বাট অ্যাকচুয়ালি সি বেস সিনটেক্সগুলোতে সেমাই কলন দিয়ে ভাগ করে এবং কার্লি ব্রেস দিয়ে আমার ব্লক অফ কোডটা শুরু হয় আবারও আমি বলে দিচ্ছি ব্লক অফ কোড এবং ভিতরে আপনি যাই লিখেন একশো লাইন লেখেন বা এক হাজার লাইন লিখেন ওই এক হাজার লাইন অ্যাকচুয়ালি আপনার অতবার যতক্ষণ পর্যন্ত লুপের কন্ডিশনটা ফুলফিল করে ততক্ষণ পর্যন্ত রান করবে সেম লুপটাকে আবার ডিফারেন্টভাবে বলা যায় অর্থাৎ ডিক্রিমেন্ট করে বলা যায় আমি এবার আই রেঞ্জ শুরু করছি আমার স্টার্টিং পার্ট হচ্ছে ফিফটি থেকে স্টার্টিং আমি বলেছি ফিফটি এবং কন্ডিশন আমি বলছি যে আই যতক্ষণ পর্যন্ত না একের থেকে বড় অথবা একের সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রান করা অর্থাৎ আমি পঞ্চাশ থেকে শুরু করছি এবং একের থেকে বড় অথবা একের সমান পর্যন্ত আমি অ্যাকসেপ্ট করছি তো আমার রেঞ্জটা হচ্ছে এতটুকু এবং আইটা কীভাবে ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট হবে সেটা হচ্ছে এক করে ডিক্রিমেন্ট হবে এবার এবং আমি পঞ্চাশ থেকে কমে কমে আমি একে আসব এবং তার নিচে চলে গেলে আসলে এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হবে না সে এখান থেকে বের হয়ে যাবে এবং পঞ্চাশবার কফিটা আমি লুপটা রান করবে এবং আমি কফিটা পাবো দ্যাট সেম পাব এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা নিয়ে কথা বললাম সাধারণত এইভাবে সবাই লুপকে ডিসক্রাইব করে বাট এবার আমরা আর একটু ডিটেলসে দেখব যে লুপটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে সাধারণত একটা লুপকে আমি এভাবে বলি যে একটা লুপ রান করার জন্য অবশ্যই একটা প্রি রিকোয়েস্ট আছে প্রি রিকোয়েস্টটা হচ্ছে যে আপনার কন্ডিশন অর্থাৎ অর্থাৎ অথবা এক্সপ্রেশন এই যে মাঝখানের পার্টটা এটাকে ট্রু হতে হবে এটা যদি ট্রু না হয় আপনি আগে পিছনে যাই লিখেন এখানে এখানে কোনো লাভ নেই আপনার লুপটা রান করবে না সো ফার্স্ট প্রি রিকুইজিট হচ্ছে যে আপনার কন্ডিশন বা এক্সপ্রেশন যেটা মাঝখানে লেখা হয় সেটাকে ট্রু হতে হবে একটা লুপকে রান করার জন্য লুপকে সাধারণত আমি দুইটা স্টেপে ভাগ করি ফর লুপের রানিংটাকে সো ফার্স্ট স্টেপ আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে প্রথমবার রান করা এবং স্টেপ টু আমি বলি প্রথমবার বাদে বাকি আর সববার রান করা দুটা জিনিসের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে প্রথমবার ফর লুপ একভাবে রান করে এবং অল আদার স্টেপ অর্থাৎ প্রতি অন্য বারের জন্য ফর লুপটা ডিফারেন্টভাবে রান করে সো আমরা একটু এভাবে বলতে পারি আমি যদি আমি যদি একটা অর্ডারিং দেই এবং এই অর্ডারিংটা যদি আপনি মনে রাখেন আপনার ফর লুপটা মনে থাকবে সবসময় সেটা হচ্ছে আমার কন্ডিশন এবং হাউ টু ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট এগুলো আমার বসানো হয়ে গেল এখন আমি যেটা বলি যে ফার্স্ট অর্ডারিং হচ্ছে যে আমার স্টার্টিং নেক্সট অর্ডারিং হচ্ছে আমার কন্ডিশন কন্ডিশনের অর্ডারিং ভ্যালু হচ্ছে টু এবং হাউ টু ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট এর অর্ডারিং ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান সো যদি আমার স্টেপ ওয়ান রান করে স্টেপ ওয়ানের ভিতরে সে অলওয়েজ জিরো এবং টুকে নিয়ে রান করে এবং জিনিসটা অর্ডার অনুযায়ী রান করবে সো ফার্স্ট টাইমের জন্য সে এতটুক এবং এতটুক রান করে এবং যেহেতু আপনি দেখছেন সে যদি অর্ডারের মধ্যে রান করে সো জিরো এবং টু এর মধ্যে জিরো ফার্স্টে রান করবে এবং টুটা পরে রান করবে এবং অর্ডার স্টেপ টু এর জন্য আমি যেটা বলি সে অনলি অর্ডার ওয়ান এবং অর্ডার টু রান করে এবং অর্ডারটা তারা অলওয়েজ মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ এটা ফার্স্টে রান করে নেক্সট এটা রান করে জিনিসটাকে আর একটু ডিটেলসে দেখি সো ফার্স্ট স্টেপ ইনক্লুড স্টেপ জিরো অ্যান্ড টু রান করলো তারপরে স্টেপ টু এর জন্য ইনক্লুডস ওয়ান অ্যান্ড টু অর্ডারিং সো ওয়ানের জন্য ওয়ানটা ফার্স্টে রান করলো নেক্সট টু এর জন্য টুটা সেকেন্ডে রান করলো সো জিনিসটাকে আমরা একটু কোডিংয়ে দেখি আমি এখানে কোড ব্লক্সে আছি সো ফার্স্টেই আমি যেটা করবো আমি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি অ্যান্টি অফ আই স্লাইডের মতো কোনো ভ্যালু দেওয়া লাগবে না দেন আমি একটা ফর লুপ ডিফাইন করি যদি ফর বি লিখি কন্ট্রোল জে দেন ফর লিখে কন্ট্রোল জে দিলে আপনি কোড ব্লক্স একটা টেম্
less than or equals to 50 or that জিনিসটা রেঞ্জ আমি বলে দিচ্ছি 1 থেকে শুরু এবং 50 পর্যন্ত রান করবে 50 এর বেশি কখনোই যাবে না 50 সমান পর্যন্ত রান করতে পারে আই কে আমি বলছি প্লাস প্লাস সো এর মাঝখানে আমি যেটা করব যে আমি জাস্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করব এবং কত নাম্বার বার রান করছে সেটা আমি পাশে দেখতে চাই আই দিয়ে সো আই এর ভ্যালুটা আমরা দেখব যে প্রতি পার্শে आरो एक टा लाइन लिखें, बा एक हजार लाइन लिखें, बा एक्शन लाइन लिखें, तो लूप टा जातो भर रन कर बे, शे तातो भरी शे टा रन कर बे, अमी कहने बोला दे ही सेकेंड टाइम, रन कोडी, देख सन, शाता शाता ही रन कोडे ऐसे ले रखो मेरे से फ्लाडेट हुए गाते, सो इकहने ऐसे लाइक टा स्लैश इन दिले जिन शुरू हुए शे शाता शाती रान करे फलत से इटा एतो फर्स्ट अशुले रान करे जशुले मने स्टेप टा देख एतो फर्स्ट आमदे देखर पॉसिबल है ना सो देखन हेलो वर्ड एक बार रान करा थे सेकेंड टाइम लेखा टा ओबर चुले इसे आयर वैल्यू तখন वन अब आयर वैल्यू टू टू थ्री ये भावे एक्चुअली शे पांच I am going to look at the loop. I am going I equals 51. But condition I have to do is I have to say let's say 50 take a choto. Otherwise, show man. Even I had value actually I mean minus minus both. Or that J line as a will any actually decrement for God. So I can condition to do the actually it around code it around code a tahole can tell it a true high. Even a margin is to run for a quarter. কিন্তু আমি যদি রান করি দেখবেন যে কোনো কিছু শো করছে না এটা কারণ হচ্ছে যে স্টেপ 1 ফার্স্ট স্টেপে সে জাস্ট এটা রান করে ফারস্টে যেটা কিনা আই এর ভ্যালু হয়ে গেল 51 দেন আই কে সে এটার সাথে কম্পেয়ার করতেছে যেটা কিনা ফলস যেটা কিনা আমি ফারস্টে বলছি একটা ফর লুপ রান করার জন্য তাকে ফারস্টেই তার কন্ডিশনটা মিট করতে হয় অথবা এক্সপ্রেশনটা মিট করতে হয় সো এই কন্ডিশনটা ফলস চলে আসছে এর জন্য শেয়ার এই পার্টটা কখনোই রান করবে না সেই লুপটা থেকে বের হয়ে গেল বাট कुनो कारण है, let's say कि ना जिधर मैं बोली 50, ताहले किन्तु हमारे इटा एक condition के meet कोर्ट से, condition के जिधर हमारे meet कोरे, ताहले जिन्हें इस टाइम हम चोलते ही थक बे, एवं देखे नहीं कि ना मैं शादा शादे ये ओनी एक नीचे दिखे चोला गया थी, क्या नोना इके लिए किन्तु हमी कुनो थामर कुनो part बोली नहीं, क्या नोना मै I can put the minus of the minus way gay shake on zero to hit course a tarpo jet that's a canon a condition to shop show my journey to hot sec and on a mechanical minus minus bullet it's I mean air kuno ending part tracks in a day a show my tie gear genish to thumb it I'm you never run Cori that can minus a digital that's a one on jato show my that's a total or number to about this a moment a thumb and a coconut a infinite loop একটা লুপ কে আমরা আরো কয়েক ভাবে কন্ট্রোল করতে পারি এখন কন্ট্রোলিং টা দেখি এই কন্ট্রোল গুলো সাধারণত করা হয় স্কেপ অথবা কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটা দিয়ে সো একটু एग्जांपलে দেখি লেটস সে আমার একটা লুপ আছে লেটস সে 0 থেকে আমি 5 পর্যন্ত রান করি 5 পর্যন্ত সো 0 থেকে তার শুরু এবং সে যতক্ষণ পর্যন্ত 5 এর সমান অথবা 5 এর থেকে ছোট ততক্ষণ পর্যন্ত সে রান করবে আমি যদি বলতাম i++ এখানে +++ তাহলে কিন্তু মানে জিনিসটা আপনি মনে করতে পারেন যে डिफरेंट ভাবে রান করবে বাট আসলে কিন্তু তা না আমরা একটু টেস্ট করেই দেখি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কেন i++ আগে অথবা পরে লিখবে লুপে কোনো ডিফারেন্সে আসছে না আমি যদি i লিখি এবং i++ আগে লিখে আমি যদি লুপটা রান করি দেখেন লুপটা 0 থেকে 5 পর্যন্ত রান করছে আমি যদি আবার রান করি I plus plus that can loop to zero take a five percent or run course so uh, increment or decrement up the actually you can a java will you can it actually cono loop them on the effect for an among our actor paper should have said a up to the control court that's an up to get actually for a Peter a if else like the have a or that up to conditionally check Corbin Kono get to the eta hole the economy escape corvo escape now it actually break me actually pull like it's it's too late night so let's say I'm like a condition true hello even condition tell let's say me have a bullet delivery let's say you the hour I equals equals three high talk on I mean break corvo so break manable to boot high shout out to the amount of the corner loop take a on ongoing operation 
ব্রেকম্যানে বোঝা যাচ্ছে যে ওই লুপটা থেকে একবারে বের হয়ে আসো আমি যদি রান করি সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে টু পর্যন্ত জিরো থেকে এবার টু পর্যন্ত রান করবে মানে টু পর্যন্ত ডিসপ্লেতে দেখাবে থ্রিটা তো সে রান করে অ্যাকচুয়ালি বের হয়ে আসছে এবং আরও একটা মজার ব্যাপার আমরা লুপের বাইরে সবসময় আইটার ভ্যালুটা দেখতে পারি তাহলে আপনি হচ্ছে বুঝতে পারবেন যে শেষে আইয়ের ভ্যালু কি হয় লাস্ট আই ঠিক আছে দেখেন লুপের ভিতরে আমি জিরো থেকে টু পর্যন্ত রান করাচ্ছে এবার থার্ড টাইম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার আইটা রান করাচ্ছে এবং রান করে যখনই আমার ব্রেকটা রিচ করাচ্ছে ব্রেক কন্ডিশনটা রিচ করেছে সে সাথে সাথে লুপ থেকে বের হয়ে এসেছে সে লুপটা আর রান করেনি এবং আমি যদি লেটসে এটা যদি তুলে দেই আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আয়ের ভ্যালু যদি আমার লুপটা টোটালি রান করে শেষে আয়ের ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি সিক্স হবে ফাইভ না কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেননা যখন লুপ থেকে সে বের হয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু লাস্টে এটা রান করতেছে রান করে সে যখন আবার এখানে আসতেছে সিক্সের পরে সেখানে কন্ডিশনে মিট করতেছে না কেন মিট করতেছে না কেননা আয়ের ভ্যালু সিক্স হয়ে গেছে সো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো পরীক্ষায় এক্সামে জিজ্ঞেস করা হয় যদি আপনি সি শিখেন এবং এভাবে আসলে জিনিসগুলো শেখা যায় এবং কন্টিনিউ আসলে এই কারণে ব্যবহার করা হয় যে আমি যদি কোনো একটা পার্ট স্কেপ করতে চাই তখন অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউ ইউজ করা হয় এবং ব্রেক ইউজ করা হয় লুপ থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য এবং কন্টিনিউ ইউজ করা হয় যদি একটা পার্ট আমি স্কেপ করতে চাই আচ্ছা স্কেপটা কীরকম মানে এখানে লেটসে আমার এরপরে আরও এক হাজার লাইনের কোড আছে লেটসে অ্যাজিউম মানে ধরে নেন আপনি এখানে এক হাজার লাইনের কোড আছে তো আমি যদি জাস্ট এখানেই স্কেপ করতে পারি এর আগেই এর আগে একটা কন্ডিশান দিয়ে স্কেপ করতে পারি মানে লুপটা স্কেপ করতে পারি এই কোডটা যদি আমার রান না করে তাহলেই তো আপনি বুঝতে পারবেন যে পরে যদি আমার এক হাজার লাইনের কোডটা থাকে সেটাও আমার অ্যাকচুয়ালি রান করবে না দ্যাট সিম্পল সো এবার আমি এখানে বলি আই ইকুয়ালস ইকুয়ালস ফোর যদি আই ইকুয়ালস ইকুয়ালস ফোর হয় তখন আমি কন্টিনিউ করতে যাচ্ছি কন্টিনিউ সো এর মানে হচ্ছে যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম লাইন বাই লাইন রান করে সো ফার্স্টে সে এখানে লাইনে আসলো চেক করলো আয়ের ভ্যালু জিরো সে সে ফলস দেখাবে অর্থাৎ এটা ট্রুই হলো না সো এটা সে প্রিন্ট করলো এরকম করতে করতে আয়ের ভ্যালু যখন ফোর হয়ে যাবে তখন সে এটার ভিতরে ঢুকে কন্টিনিউ যখনই রিচ করবে সে যেটা করবে যে পরের বার লুপ আবার রান করার জন্য যেটা করার কথা অর্থাৎ এটা ফার্স্টে রান করবে আয়ের ভ্যালু হয়ে যাবে ফাইভ অ্যান্ড দেন এটা কম্পেয়ার করবে দেন কন্ডিশান ট্রু সো এটার ভিতরে ঢুকে যাবে সো ফোরটা খালি প্রিন্ট হবে না বাকি সবগুলো জিনিসই প্রিন্ট হবে যদি রান করি দেখেন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোরটা রান করে নেই কেননা ফোরে আমি যেটা বললাম যখনই টু হয়ে গেছে সাথে সাথে এই লুপটা থেকে আবার ফার্স্ট দিকে চলে গেছে এই ইনক্রিমেন্ট করেছে ফার্স্টেই আবার দেন আবার কন্ডিশনটা চেক করেছে দেন সে আবার ফাইভের জন্য রান করেছে যা যা করা দরকার সো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনি লুপ স্কেপ এবং ব্রেক করে বের হয়ে যেতে পারেন আরও একটা নিউ বিড যেটা নিউ বিডের যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে কন্ডিশনটা বুঝতে সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু আপনি অ্যান্ড অ্যান্ড ইউজ করে আরও কমপ্লিকেটেড কন্ডিশন লিখতে পারেন অর্থাৎ আমরা যে কন্ডিশন চ্যাপ্টারে যে জিনিসগুলো দেখেছি কন্ডিশন ওয়ান এইভাবে করে করে আপনি কিন্তু লম্বা চেনের কন্ডিশন লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে জাস্ট ইভ্যালুয়েট হয়ে একটা ট্রু অথবা ফলস আসবে আপনি যেটাই লিখেন আরেকটা জিনিস এখানে আমরা একটা ভেরিয়েবল দিয়ে করেছি আপনার যদি দুইটা ভেরিয়েবল থাকে লেটসে যে আপনি এখানে ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে পারেন যে ইকুয়ালস কমা দিয়ে তখন হচ্ছে কমা আপনার যদি মাল্টিপল ভেরিয়েবল একসাথে স্টার্টিংয়ে বলতে হয় কত থেকে শুরু হবে সেখানে আপনি কমা দিয়ে বলে দিতে পারেন এবং সেম জিনিসটা এটার ক্ষেত্রেও আপনি যদি এখানে চান মাল্টিপল জিনিস কমবে অথবা বাড়বে লেটসে যে আমি বলতে চাই ফোর থেকে শুরু হবে এবং প্রতিবার যে হচ্ছে কমবে আপনি এরকম কমা দিয়ে দিয়ে বলতে পারেন একাধিক ভেরিয়েবলের কাজ তো আমি যদি আয়ের সাথে সাথে যেও প্রিন্ট করি দেখেন কি হয় এবার দেখেন আমাদের মাল্টিপল লাইন আছে এবং যেও যখন ফোর মানে ফোর আসবে সরি আই যখন ফোর আসবে আমি আর একটু বেশি করে নেই ফাইভ সো আমি এখানে টেস্ট করে দেখতে পারি আই যখন আমার জিরো তখন হচ্ছে আমার জে হচ্ছে আমার ফাইভ এবং আই যখন আমার ওয়ান তখন আমার জে হচ্ছে জে হচ্ছে ফোর সো এরকম করে করে আমার অ্যাকচুয়ালি আই আসতে হবে হচ্ছে আমার টু আই হচ্ছে থ্রি আই হচ্ছে ফোর সো এখানে থ্রি টু ওয়ান সো ওয়ান ভ্যালুটা যে প্রিন্ট হবে না আমি যদি এখন রান করি দেখবেন আইয়ের ফোর প্রিন্ট হয়নি আইয়ে আইয়ের যদি আমি যাই ফোরটা প্রিন্ট হয়নি এবং জের ওয়ানটা প্রিন্ট হয়নি আই এবং জে একই সাথে শুরু হয়েছে আচ্ছা আমি এখানে ভুল করাচ্ছি সো এখানে আমার জে লিখতে হবে সরি জে লিখি দেখেন 
J5 এবং যখনই আমি I এ চলে যাচ্ছি I এ 3 3 এর পরে আমার 4 সো দেখেন এখানে J এর 1 টা প্রিন্ট হয়নি এবং I এর 4 টা প্রিন্ট হয়নি এবং বাকি সবকিছু প্রিন্ট হয়েছে যেটা কিনা আমরা টেস্ট করে বের করলাম যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি প্রিন্ট হবে না সো এইভাবে আপনি ফর লুপ গুলো নিজেও ডিটেক্ট করতে পারেন বুঝতে পারেন কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে বাট ফর লুপের যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো সেগুলো আমরা পরে দেখব আরো সো এবার আমরা ওয়াইল্ড লুপ দেখব ওয়াইল্ড লুপটা একদম সিম্পল এখানে জাস্ট খালি একটা কন্ডিশন থাকে ওয়াইল লিখে মাঝখানে আপনি কন্ডিশনটা লিখবেন অর্থাৎ বুলিয়ান ট্রু অথবা ফলস আপনার যদি জিনিসটা ট্রু হয় তাহলে আপনি যে ব্রেসটা লিখেছেন এর মধ্যে যে কোডটা লিখবেন সেটা রান করবে দ্যাট সিম্পল সো আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে কনভার্টিং আ ফল লুপ টু আ ওয়াইল্ড লুপ যেটা কিনা আপনাদের জন্য মানে পরীক্ষায় থাকে এবং অন্যান্য জিনিসে থাকে আমি এখানে ফাইলটা সেভ করি ফর কমা ওয়াইল দিয়ে দিই আমি এবার আমার ফর লুপটাকে ওয়াইল্ড লুপে কনভার্ট করব সো ওয়াইল্ড লুপের জন্য আমি জাস্ট ওয়াইল লিখবো লিখে আমার এখানে আমার কন্ডিশনটা লিখতে হবে সো ফর থেকে আমি যে কন্ডিশনটা লিখেছি সেটাকে আমি কপি করে পেস্ট করে দিতে পারি অর্থাৎ আই যতক্ষণ পর্যন্ত ফাইভের থেকে লেস অথবা সমান ততক্ষণ পর্যন্ত এটা রান করবে আগে যেহেতু আমার ফর লুপটা রান করা আছে সো আইয়ের ভ্যালু অবভিয়াসলি আমার চেঞ্জ হয়ে যাবে আই এবং জি এর ভ্যালু সো এখানে ওয়াইল্ড লুপে কোনো ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ নাই যে ভিতরে সেট করা দেওয়া অর্থাৎ স্টার স্টার্টের একটা কোনো অপশন নাই সো আপনাকে যেটা করতে হবে যে আগে ভ্যালুগুলো ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে হবে লুপটা রান করার আগে দেন এখানে যে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট থাকে সেটাকে আপনাকে নিচে ডিফাইন করতে হবে অর্থাৎ নিচে বলে দিতে হবে ওখানে যেরকম আমি কমা দিয়ে বলেছিলাম এখানে জিনিসটা স্টেটমেন্ট আকারে থাকবে সো এক একটা স্টেটমেন্টের শেষে সবসময় আমাকে সেমাই কলন ইউজ করতে হবে এবং ভিতরে আমি যে জিনিসগুলো করতেছি সেটাকে আমি কপি করে পেস্ট করে দিতে পারি এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমার এখানে একটা কন্টিনিউ ছিল কন্টিনিউটাকে যদি আমি রাখতে চাই কন্টিনিউটাকে যদি আমি এখানে উল্লেখ করি দেখেন ফর লুপে আপনার যদি মনে থাকে আমি বলেছিলাম যে যখনই এটা কন্টিনিউ চলে যাচ্ছে তখনই এটা আবার লুপের এখানে চলে যাচ্ছে এবং অন্য আর যতবার লুপটা রান করার কথা অর্থাৎ ফার্স্ট এই জিনিসটা রান করবে এই পোর্শনটা দেন এই পোর্শনটা রান করে আসবে সো এখানে একটা ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে সো আপনি যদি কন্টিনিউটা বলেন এখানে কিন্তু ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে না বাট ফর লুপের ক্ষেত্রে ডিরেক্টলি হচ্ছে আপনি যেটা করতে পারেন এটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিতে পারেন বাট এক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনার আপনি ড্রাই কোড লিখছেন না একই জিনিস দুইবার লিখছেন তারপরও আমাদের সিম্প্লিসিটির জন্য আমরা যেরকম আছে এরকম রেখেই জিনিসটা রান করি দেখেন আই জিরো থেকে শুরু হয়েছে এখানেও আমি যদি একটু স্ক্রিন সাইজটা ছোটো করি দেখবেন যে আই জিরো থেকে শুরু হয়েছে জে ফাইভ এবং এখানে জে ওয়ান প্রিন্ট হয়নি আমি যদি এখানে আসি দেখবেন যে জের ওয়ান প্রিন্ট হয়নি অর্থাৎ আমি সেম জিনিসটা পাচ্ছি আপনি এইভাবেও চেক করতে পারেন যে আই যদি একটা অফ করে দেন জাস্ট জে আপাতত আমরা চেক করি প্রিন্ট দিলাম দেখেন ফাইভ থেকে ফোর পর্যন্ত ফাইভ থেকে ফোর পর্যন্ত ওয়ান প্রিন্ট হয়নি সো এইভাবে সাধারণত আপনি চেক করতে পারেন যে আসলে জিনিসটা কী হচ্ছে বা কীভাবে রান করছে এবার আমরা দেখবো ডু ওয়াইল সো ডু ওয়াইলে যেটা হয় যে আপনি ওয়াইল লুপে দেখেছেন যে একটা কন্ডিশন লেখা হয় প্রথমে আর ডু ওয়াইলে হচ্ছে ডু লিখে দেন হচ্ছে কার্লি ব্রেসটা দেওয়া হয় নিচে ওয়াইল লিখে কন্ডিশনটা দেওয়া হয় সো এটার একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে ডু লিখে যে জিনিসটা লেখা হয় সেটা অবশ্যই রান করবে আপনার কন্ডিশনটা ট্রু হোক অথবা ফলস হোক যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে সেটা আবার ব্লকের ভিতরে ঢুকে যাবে এবার আমরা একটু ডু ওয়াইলের এক্সাম্পল দেখি যাচ্ছে আমি ডু বললাম দেন কার্লি ব্রেস শুরু হলো দেন আমি শেষ আবার বলবো ওয়াইল দেন হচ্ছে আমার এখানে হবে কন্ডিশন সো কন্ডিশনটা আমি লেটসে প্রথমের জন্য ডিরেক্ট বলে দিচ্ছি ফলস এবং ভিতরে আমি বলছি যে প্রিন্ট এফ হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা যে সিম্পল রাখছি এখন দেখেন আমি যদি রান করি দেখবেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড একবার রান করে অফ হয়ে গেছে এবার আমি যদি জিনিসটা এভাবে বলি আইকে ইনিশিয়ালাইজ করি জিরো দিয়ে আই প্লাস প্লাস অ্যান্ড দেন এখানে যদি আমি বলি ট্রু দেখেন সব ভরে গেছে অর্থাৎ এটা রান করতেই থাকবে আমি যদি এখানে অ্যাকচুয়াল কোনো কন্ডিশন দেই যাচ্ছে আই ইকুয়ালস ইকুয়ালস ফাইভ তার মানে হচ্ছে যে ফাইভ যদি হয় তাহলে এটা আমার ট্রু হবে অথবা আমি বলি ফাইভের থেকে ছোটো ছোটো হলে আমার জিনিসটা ট্রু হবে তাহলে জিনিসটা অনেকটা এবার হোয়াইল লুপের মতো কাজ করবে বাট জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এটা একবার হলেও রান করবে আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন কারণ এই জিনিসগুলো করতে বেশি সময় লাগে না এবং আপনাদের একটা লাইক অথবা শেয়ারে আমাদের ভিউয়ার বাড়তে পারে এবং যেটা কিনা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবে আরও বেশি ভিডিও মেক করতে সো যদি
and thank you for watching अपने तो जिन्हें कुनो क्वेश्चन था के वीडियो नीचे कमेंट्स करों अथवा आम के ईमेल करते पड़ें आमर ईमेल एड्रेस है शब्द भालो है जिन्हें कमेंट्स करें क्योंकि ना ताहले शोभाई जिन्हें इस्ता देखते पड़े एवं शोभा जोनी सॉल्यूशन रहा बे एवं आमी डेवलपर्स ऑर्गेनिज्म जोन काज कोरी आमदर के अपना रीच करते पड